হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের আজকে আমরা আরেকটি জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধান করব তো আজকে যে সমস্যার সমাধান করব এটা হচ্ছে हायर সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি অনেকে আগের ভিডিওগুলোতে কমেন্ট করেছে যে हायर সেকেন্ডারি সলিউশন কেন দিচ্ছি না সো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি আশা করছি তারা অনেক খুশি হবে সমাধানটা দেখতে পারে এবং অন্যান্য ভিডিওগুলোর লিংক আমার হচ্ছে ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সো ডেসক্রিপশনে গেলেই সবাই দেখতে পাবেন তো আমরা এই প্রশ্নের সমাধানটা দেখে ফেলি তো শুনতে আমরা প্রশ্ন শুনি এটা হচ্ছে দুই সালের হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরির একটি প্রশ্ন তো প্রশ্নটা ইংরেজিতে লিখা আছে আমি ইংরেজিতে প্রথমে পড়ি তারপর আবার বাংলায় বলে দিব পূর্মি রোলস ফোর ফেয়ার সাইড সিক্স সাইডেড ডাইস বা ডিজেন সি দ্য রেজাল্টস হার ফ্রেন্ড ইফসিতা টেলস হার দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য নাম্বার সিক্স ওয়ান ফোর্টি ফোর অ্যান্ড সাম অফ দ্য ডাইস এস স্যাটিসফাইস দ্য কন্ডিশন ফর্টিন লেস এন ইকুটা এস লেস এন ইকুটা এইটিন পূর্মি টেলস ইফসিতা দ্যাট এস ক্যান নট বি ওয়ান অফ দ্য নাম্বার্স ইন দ্য সেট ফর্টিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন चारुणफल সাম অফ দ্য ডাইস অর্থাৎ ওই চারটার যোগফল চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে আছে এস মানে এই কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করে এটা মিনিং হচ্ছে চোদ্দ লেস এন ইকুয়াল টু আছে অর্থাৎ চোদ্দ সমান অথবা বড় আঠারো সমান অথবা ছোট তারপরে উর্মি বলল আচ্ছা যে এই দুইটা কন্ডিশন যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই কন্ডিশনের মধ্যে অন্তত অন্তত না কেবলমাত্র একটা সংখ্যা আছে যেটা হচ্ছে এই দুইটা কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে না অর্থাৎ এদের মধ্যে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে কোন সংখ্যাটা যে তাদের গুণফল যদি একশো চুয়াল্লিশ হয় এবং তাহলে সাম ওই সংখ্যাটা হতে পারে না আমাদের টার্গেট হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করা তো সবার প্রথমে আমরা যে কাজটা করব আমরা একশো চুয়াল্লিশকে একটু ভেঙে ফেলি অর্থাৎ আমরা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করি করলে যেটা পাবো এটাকে টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ লেখা যায় এটা সঙ্গে সঙ্গে লেখা যায় থ্রি ইন্টু ফোর আবার এটাও লেখা যায় থ্রি ইন্টু ফোর এটাকে যদি আবার ভেঙে লিখি তাহলে লেখা যায় থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টু আর এটাও লেখা যায় থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টু আচ্ছা তো একটা জিনিস খেয়াল করতে পারছেন আপনার যে অলরেডি আমি কিন্তু এখানে একটা কম্বিনেশন পেয়ে গেছি যে চারটা সংখ্যার গুণফল একশো চুয়াল্লিশ সো আমি একটা কেস অলরেডি পেয়ে গেছি যে এদের যোগফলটা বের করলে আমি পেয়ে যাবো যে যোগফল কত হতে পারবে আমি তিন আর চার যোগফল হয় সাত 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 চোদ্দ সো আমি ফরটিন কিন্তু অলরেডি পেয়েছি যে ফরটিন কিন্তু হতে পারবে অর্থাৎ যোগফল ফরটিন এবং গুণফল একশো চুয়াল্লিশ এটা সম্ভব পনেরো সম্ভব কিনা আমরা দেখবো ষোলো সম্ভব কিনা সতেরো সম্ভব কিনা এবং আঠারো সম্ভব কিনা আমরা পনেরোর জন্য ট্রাই করি বা ষোলো তারপর সতেরো এবং আঠারোর জন্য ট্রাই করি এখানের মধ্যে আমরা অলরেডি কিন্তু এই কেসটা নিয়ে ফেলেছি এখন এদের মধ্যে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে ফোর ফোরটা এসেছে কীভাবে টু এর সাথে টু মাল্টিপ্লাই করে আবার এই টু এর সাথে টু মাল্টিপ্লাই করেছে আরেকটা ফোর সো এটা আমরা নিতে পারবো না সো টু এর সাথে যদি এই টুকে মাল্টিপ্লাই করি ফোর থাকে এই থ্রি এর সাথে কিন্তু আমি এই থ্রিকে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো না যেটা করতে পারবো থ্রি এর সাথে এই টুকে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো আবার এই থ্রির সাথে আরেকটা টুকে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো সো আমার আরেকটা কেস পসিবল যেটা সেটা হচ্ছে থ্রি ইন টু সে আমি একটা টু এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলাম আর এখানে টু এর সাথে আরেকটা থ্রি মাল্টিপ্লাই করলাম আরেকটা থ্রি ইন্টু টু আর এই দুইটাকে আলাদা আলাদাভাবে লিখলাম এটা একটা কেস হতে পারে সো এক্ষেত্রে আমার আসছে সিক্স সিক্স টু তাহলে আমি যেটা যোগফল পাবো যে ছয় আট দুই আট ছয় আট দুই আট 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 ষোলো সো আমি কিন্তু সিক্সটিনও পেয়ে গেলাম যে এই কেসটার মাধ্যমে সো আমি দুইটা পেয়ে গেলাম এখন একটা জিনিস করি আমরা সেটা হচ্ছে যে এই টু এবং টু এটা না নিয়ে যদি আমি টু এবং টুকে মাল্টিপ্লাই করে ফেলি তাহলে আরেকটা পাবো সেটা হচ্ছে সিক্স সিক্স ফোর এবং ওয়ান সো এদেরকে যদি যোগ করি তাহলে পাবো ছয় আট চার দশ ষোলো সতেরো সো এই কেস থেকে আমি পাচ্ছি সতেরো আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা কাজ করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ওয়ান রেখে আর কি কোনো কম্বিনেশন করা সম্ভব কি না সেটা একটু দেখি আমি যদি ওয়ানকে ঠিক রাখি তাহলে যেটা করতে হবে আমি এই জায়গায় ফোর ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা নিতে পারি কি না মানে ওয়ানের সাথে ফোর না নিয়ে ওয়ানের সাথে যদি আমি টু নিতে চাই সে একটা হচ্ছে ওয়ান একটা হচ্ছে টু তাহলে বাকি থ্রি এর সাথে এখানে একটা টু মাল্টিপ্লাই হবে 
আর থ্রি এর সাথে এই দুইটা টু মাল্টিপ্লাই করতে হবে যেটা ছয় থেকে বড় হয়ে যাবে সো ওয়ান দিয়ে আর কোনো কম্বিনেশন পসিবল না সো আমি ওয়ান আর নিতে পারবো না মানে একটা সারফেসে ওয়ান এসেছে এরকম কেজ আর পসিবল না যদি না বুঝে থাকেন আরেকবার বলি এই জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এই জায়গায় ওয়ান নিয়ে নেই তাহলে আমার বাকি নিতে হবে তিনটা সংখ্যা এবং তিনটা সংখ্যার মধ্যে ফোরটা একবার নিয়েছি ফোর না নিয়ে অন্য একটা সংখ্যা যদি নেই সাপোজ থ্রি নিলাম তাহলে আমি যদি এই থ্রি বাদ দিই বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে এখানে তাদের মধ্যে আমার আর দুইটা সংখ্যা বানাতে হবে দুইটা সংখ্যা কীভাবে বানাতে পারবো টু এর সাথে টু গুণ করলাম ফোর আর থ্রি টু টু এটা ছয় থেকে বড় হয়ে যায় অথবা থ্রি এর সাথে যদি টু গুণ করি সিক্স টু 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 তিনটা টু গুণ করলে হয়ে যায় এইট সো আমার ছয় থেকে বড় তো সক্ষার মধ্যে আসতে পারে না এই জন্য বলেছি যে ওয়ান রেখে আর কোনো কম্বিনেশন পসিবল না তার মানে আমার একটা সারফেসে ওয়ান একটা ছক্কার মধ্যে ওয়ান এসেছে এরকম কেজ আর পসিবল না সো ওয়ানের থেকে সবগুলো বড় নিতে হবে আচ্ছা বড় আমরা অনেকভাবে নিয়েছি একটা নিয়েছে থ্রি ফোর থ্রি ফোর আর একটা নিয়েছে হচ্ছে সিক্স সিক্স টু টু আমরা এখন আরেকটা কম্বিনেশন বানানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যদি আমরা সিক্স সিক্স বানালাম এখানে একটা সিক্স বানালাম ফোর এটা তো হয়ে গিয়েছে আমার এখন আঠারো হবে কি না আর হচ্ছে পনেরো হবে কি না সেটা দেখা দরকার পনেরো মোস্ট প্রবলি তৈরি করা যাবে আমরা একটু ট্রাই করি আমাদের নিতে হবে হচ্ছে চারটা সংখ্যা সো চারটা সংখ্যা আমি থ্রি এর সাথে টু নিয়েছি আচ্ছা তো থ্রি এর সাথে যদি আমি একটা টু নেই আর কি কেজ আছে এই থ্রি এর সাথে টু অথবা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে টু এর সাথে টু নিলাম আর হচ্ছে টু এর সাথে থ্রি নিলাম টু এর সাথে থ্রি নিলাম সেটা হয়ে গিয়েছে আমরা একটু চিন্তা করি ফিফটিন মোস্ট প্রবলি হবে সেটা হচ্ছে টু টু ফোর 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 থ্রি থ্রি এটা তো হয়ে গিয়েছে ওয়ানের সাথে কিন্তু একটা টু নেই আচ্ছা ওয়ান টু তো নেওয়া যাবে না আমরা এখানে এই ওয়ানটাকে বাদ দিয়ে এই সিক্সটাকে একটু যদি ভেঙে লিখি এটা হবে সিক্স এটার জায়গায় নিতে পারবো থ্রি টু ফোর সো এই কম্বিনেশনটা কীরকম হয় একটু দেখাই সেটা হচ্ছে এই থ্রির সাথে টু গুণ করলাম সিক্স এই থ্রিটাকে আলাদা রাখলাম এই টুকে আলাদা রাখলাম এবং টু ইন্টু টু আলাদা রাখলাম সো আমার এখন আসছে ছয় আট তিনের নয় নয় দুই এগারো এগারো চারে পনেরো সো আমার ফিফটিন হয়ে গেল এখন আমাদের তাহলে চারটাই হয়ে গেছে তাহলে সম্ভব না কোনটা সেটা হচ্ছে